メガネライター藤井隆野がお送りするメガネ流行通信人気アイウェアブランドの2020年秋の新作をいち早く紹介ゆういちとやまは日本の伝統的な技術と革新的なデザインが特徴の東京ブランド斬新な行動やモダンなデザインで新しいメイドインジャパンを提案しています新作のコンセプトを教えてくださいはい、えー、こちらのディファインシリーズ今回、えー、少し太めな感じのフレームで、えー、デザインしてます今回すごくこだわったのがこちらのその以前は長板の部分が、えー、オリジナルの長板を作って留めていたんですけれども、えー、今回はフロント側の長板もオリジナルにしてこういった例えば透け感のあるモデルですと、うんえー、このとフロントから透過してアセテートを透過してその裏にも模様を入れるっていうこだわりを今回入れてみましたゴールドの方が見えてるんですかそうですねーゴールドの裏側にも筋模様を入れて、はい、っていう,そう,、ね、そういうギミックを入れてます、うん、で裏から見た時にもこう美しいとかけるとどんな雰囲気でしょうかはいじゃあ早速スタッフのあやちゃんの方えっ、ー、と逆に透けることによって結構アセテートのなんかその太さみたいなのがこう目立たずにメタルフレームとアセテートのちょうど中間ぐらいの存在感になるかなというふうに思います。うん太さはあるんですけど、はい、あのクリアなのこう程よく、はい、存在感があっていいと思います。サイズ感的に、はいえー、サングラスとかにしても結構女性はいい感じになるんじゃないかな。ああ、サングラスだと、ねうん、確かにサイズ感はマチです、ね。うん。でなんかこうメタルのレンズの周りのメタルのリムも主張があって、うん、どうですか。このゴールドがすごいこう、ね、こうチラッとしてるので、うん、かっこよくかけれるなと思って、うん、ちょっと女性らしい感じのこう,こういった色もあって何色っていうんですかこれはちょっとブラウンなんですけどもワインに近い感じですねああいいっすねこれめっちゃいい香りホント女性っぽい感じとシルバーのメタルがすごい効いてますねそうですねどうすかけてる<笑>こっちの方がこうはっきり存在感がすごいあるので、はいうんうんうん、いいっすねいいかな肌に色にも結構合ってるかもしれないああ確かに、うん、あいわゆる小豆色ってやつですねそうですねちょっと僕のおしゃれな僕も言おうかと思ってた<笑><笑>じゃあ次のおすすめ教えてくださいはい今までこちらも出していた後半シリーズの3型あなたに出ます。あれですか中にメタルが入ってるんですか？はい。プロントのアセテート部分に、えー、中に芯のメタルがベータチタンのメタルが入ってます。でこちらがアセテートが3ミリで、えー、1ミリのベータチタンの芯が入ることで、まあ、その骨の役割というか細くしても強度を出せられる構造になってます。女性にもかけていただきたいっていうのがあるので。うん比較的色目、このローズゴールドと、うんえー、こういったちょっとオリーブグリーンの組み合わせとかで中の芯が少しだけ透ける雰囲気で全体的にこう調和の取れた女性らしいカラーリングでまとめてます多分色に多分奥,奥行きがあるんでしょうねそうですね少しの透け感が、うん、そのそ、まあ、独自の存在感につながっているかなというふうに思います裏側を見せてもらっあー裏だと悪い裏だと結構ベージュっぽいカラーになってあーあーうんうんすっきりしてますね、うん、ちょっとその女性らしいローズゴールドも入れてるので、うん、結構こう肌になじみやすいというかそうですね結構天地ありますよねそうですねえその割にあんまりもってり見えないですねやっぱりこうフロントのアステートの生地自体が結構薄いっていうことと、うん、そのある程度少し透け感があるので、はい、こうこう顔に邪魔しないというか、うん、本当ですねなんかすごいあの馴染んでるというか、うん、薄く感想をかけてるでも色もその肌なじみもやっぱりいいので
、すごいかけやすい。いや、ごめんなさい、今ね、顔が笑っちゃった。次のおすすめを教えてください。はい、ダブルダッチに、新しいデザインが加わりました。浜端はすげえ、まず懐かしいです。そうですね、少しこう大バレなんですけども上下が尖った感じに似てきたらいいな,なんか90年代っぽい意味は違うんでしょうね、うん、ちょっと女性っぽいですねそうですね女性は結構ダブルダッチは意識してる部分はあ,る、うん、ありますあとテンプルはあれですか,なんか外に見てはい鎧テンプルが今回新たなデザインになっていて、うんうんでこうダブルダッチの2本の線をこ,うここで鎧で交わってというか合わさってこう2本の線で鎧テンプルが出来上がってるイメージでラインが入ってきたんですよね、はい、ちょっと懐かしい感じですね昔のそうですねなんかクラシックな感じもありながら、うん、70年代そうですねへえたまた面白いですねそうですね、なんかあのこれこういうちょっと70年代とか80年代とか90年代のデザインにダブルダッチっていう構造を組み合わせることによってその独自のシェイプが生まれてくるかなというふうに思いますおおんかすごいぴったりですね、うん、サイズ感がすごいこうちょうどいいサイズなんで、うん、かけやすい色もいいですね。フロント。そうですね。フロントがゴールド、ホワイトゴールドのヘアラインで、うん、テンプルがシルバーになってるので、はいはいはい、その色のコンビネーションが、うん、特徴になってます。ですね。はい。なんか今日のイヤリングとか、ね。ああ、本当だ、うん。髪型にもあってるし。<笑>アクセサリー結構つけるので、ああ、そうです、ね。合わせられる方が今日がいいです、ねうんうん。なんか綺麗ですね。なんかこう、うん、なんかすごいこれの色一緒で、えー、形違いだとこういう感じになります。はいああ、これ全然違って見えますね、うんうん。でもなんかちょうどサイズ感も見慣れた感じですよ。うん、なんだ今っぽい。なるほど。スッキリした。ちょっとこうね、やっぱいいなところがなんかいいですね。そ、うんうん、こっちの方がなんかあれですね。あのー、ブリッジの感じが際立って。そうですね。これは結構ダブルタッチ構造が結構より強調される。うん感じだとかそうだね、やっぱりなんか雰囲気がちょっとその年齢よりちょっと上の雰囲気でかけられるのかな、うん、女性っぽい。ペンチシリーズになります、えー、今回は2モデルあって1モデルが新色追加1モデルが新しいシェイクになってます。これが新色で、えー、少しキャットっぽい感じ、うんえー、ブリッジがすごい特徴的ですねもともとそのインフィニティ形状のダブルダッチシリーズにこのフィンチ、えー、いわゆる花眼鏡ですね、うん、を組み合わせた形で少しこう女性らしいシェイプにアレンジしてますそのあとあれですよねフレームが目元のところが飛び出してますよねあのそこは結構ポイントなんですかそうですね、ここのここですよ、ねうん、そうそうこのポイントがやっぱりこう少し透け感がありながら、うんまあ、色によってなんですけどもこうちょっとアクセントになって、うん、より表情をシャープに見せたりとかっていう効果があると思います、うん、あーあすごいめっちゃ似合いますねブリッジと、えー、スケールオーバル形状あの、うん、シェイプのレンズシェイプのレンズ周りのあたりが結構透け感があるので、でプラスキャットっぽい感じの三つの要素がこうバランスよく交わるようなイメージの色にしてます。どうしたかけた感じでも。か普段はあのあんまりかけない形ではあるんですけど、この色味が落ち着いてるので、これからすぐかけられるかなと思って。普段はどんなかけですか。普段はだいたいボストンとかが多いので、はい。こういう形もちょっと挑戦してみたいなと。チャンネル登録もぜひ。